तो साइन एक्स एंड साइन टू एक्स एक ही साथ है ठीक है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन टू एक्स एवा देखो फास्टे एटाइ क्वेश्चन क्वेश्चन हो ड्र और स्केच स्केच वाई सेकल टू सैन एक्स एंड वाई सेकल टू सैन टू एक्स ऑन द सेम एक्सिस रिपिटेशन सैनिक्स एर पिरियड कत चेन्ज करते चेन्ज हो गुण हो जाने से भाग हो जा टू पाई बेटा गुण करो से दिए भाग करते जो थ्री एक्स थकतो टू पाई ब्री हो जो फोर एक्स थकतो टू पाई बोर हो जो ओके बुझते पे बुझे पे माथा रखबे एक देखा जो कि हम माइनस 
y is equal to sin 2x set of draw code to have. সেক্ষেত্রে আমি যেভাবে সাইন এক্স এটা ড্র করেছিলাম সেভাবে সাইন টু এক্স এটা ড্র করব তো দেখো এখানে এক্স আর ওয়াই নিয়ে নিলাম এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো বসাই সাইন জিরো কত হবে সাইন জিরো জিরো হবে তো একটা পয়েন্টে চলে আসলো জিরো জিরো এক্স এর ভ্যালু আমি বসালাম পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে সাইন টু এক্স টু এক্স এর ভ্যালু কত হচ্ছে পঁয়তাল্লিশে ভ্যালু দিচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এবার আমি করবো পাই বাই টু তে পাই বাই টু মানে কত অ্যাকচুয়ালি সাইন পাই সাইন পাই এর ভ্যালু কত সাইন পাই এর ভ্যালু কত এই যে এখানে সাইন পাই সাইন পাই এর ভ্যালু ভ্যালুটা হবে পাই পাই এখানে বসালে হচ্ছে টু পাই টু পাই ভ্যালু কত দিচ্ছে জিরো দিচ্ছে জিরো হবে তারপরে বসাবো আমি ফাইভ পাই বাই ফোর ফাইভ পাই বাই ফোর এখানে বসিয়ে দাও তাহলে ফাইভ পাই বাই টু এই ভ্যালুটা ফাইভ পাই বাই টু তে সাইন ফাইভ পাই বাই টু মানে ওয়ান ওয়ান হয়ে যাবে এইভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে তাদের গ্রাফটা কিভাবে হবে গ্রাফটা হবে ফার্স্টে জিরো থেকে স্টার্ট হলো জিরো জিরো তারপরে পাই বাই ফোরে ও ওয়ানে চলে গেছে মানে অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা এরকমই হবে এবার যখন পাই বাই ফোরে ও ওয়ান চলে প্রথমে গ্রাফটা ড্র করে নিই তারপর পয়েন্টিং গুলো করব ঠিক আছে এরকম হবে এটা তো জিরোই হচ্ছে এই ভ্যালুটা আগের বার যেরকম পাই বাই টু ছিল এখন ওয়ান কততে আছে পাই বাই ফোরেই চলে আসছে ওয়ান আচ্ছা তারপরে পাই বাই টু তে কত আসছে জিরো আসছে এই যে জিরোটা এসছে এটা পাই বাই টু আছে তারপরে এইটা মাইনাস ওয়ান আছে থ্রি পাই বাই ফোরে তারপরে এইখানে যখন আছে তখন সেটা হলো পাই তারপরে এইটা হলো পাই ফাইভ পাই বাই ফোর এইভাবে যাচ্ছে তাই না বুঝতে পেরেছো এইটা হলো ওয়াইজ ইকাল টু সাইন এক্স এর গ্রাফ দিস ইজ ওয়াইজ ইকাল টু সাইন এক্স দিস ইজ ওয়াইজ ইকাল টু সাইন টু এক্স ওকে ডান এটা প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান এবার দেখো এর পিরিয়ড কিভাবে যাচ্ছে এর পিরিয়ড কোথা থেকে মানে রিপিটেশনটা কোন পর্যন্ত হচ্ছে এইটুকু জায়গার কিন্তু রিপিটেশন হচ্ছে বারবার এইটুকু জায়গার তো এইটুকু জায়গা কত অ্যাকচুয়ালি জিরো থেকে পাই পর্যন্ত তো এখানেও দেখো এই পিরিয়ড আছে পাই এবার ম্যাচ করে গেছে এই পাই টুকুই ও বারবার বারবার রিপিট করছে তার জন্য সাইন টু এক্স এর যে পিরিয়ড ফাংশনটা যে পিরিয়ড হচ্ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে পাই আর আর একটা ব্যাপার হলো দুটোকে যদি আমি একসাথে করি তাহলে কি হবে এই দুটো আলাদা করে তোমরা ড্র করেছো উইথ টেবিল করে নিয়েছ একটাতে যেটা করতে হবে সেটা দুটো একই সাথে করতে হবে তো আমি আর আলাদা করে করলাম না থার্ড নাম্বারে একটা এরকম ড্র করো ফার্স্টে এই ওয়াইজ করতে সাইন এক্স এর মতন এর মধ্যে আমি রেড কালি দিয়ে আর একটা ড্র করে দেব আচ্ছা সেটা কেমন হবে দেখো সেটাই পাই বাই টু দিয়ে কিন্তু ও চলে যাচ্ছে মানে ওর পুরো একটা রিপিল হয়ে যাচ্ছে এরকম করে তার মানে সেটা এরকম হবে এই যে আবার পায়ে যখন আসছে তখন ও আবার ঘুরে চলে আসছে তাই না এই যে আবার পাই বাই টু তে যখন যাব পাই বাই টু তে কিন্তু ও একবার ঘুরে আসবে পাই বাই ফোরে ঘুরে আসবে
আশা করি বুঝতে পারছো এই রেড কালিটাকে এই এইটাকে আমি ওয়াইজ করে টু সাইন এক্স লিখবো এই গ্রাফটাতে আর রেডটাকে আমি লিখবো ওয়াইজ করে টু সাইন টু এক্স ব্যাস এরপরে তোমাকে যাই দেওয়া হবে তুমি পেরে যাবে সাইন সাইনের যে কোনো কিছু নয় শুধু কসেও যদি চেঞ্জ করা হয় ভেতরে কিছু চেঞ্জ করা হয় দেখো ভেতরে কিছু চেঞ্জ হলে এক্স এর জায়গাতে অন্য কিছু হলে শুধুমাত্র কি হয় এই ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানটা চেঞ্জ হয় না এবং গ্রাফটাও চেঞ্জ হয় না চেঞ্জ হয় এর ফ্রিকুয়েন্সি দেখো ফ্রিকুয়েন্সিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে যেটা এটা একবার লাফাতো তার মধ্যেও দুবার লাফাচ্ছে আবার এটা একবার লেখাচ্ছিল তার মধ্যে সাইন টু এক্স দুবার লেখাচ্ছে ঠিক আছে শুধুমাত্র ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা ব্যাপার এরকম যে এই গ্রাফটাকে সাইন এক্স এই গ্রাফটাকে যদি এই দিক থেকে আর এই দিক থেকে একটু কমপ্রেস করা হয় চাপ দেওয়া হয় তাহলে একটু ছোট হয়ে যায় স্প্রিং এর মতো স্প্রিংটা চওড়া ছিল তুমি দুদিক থেকে একটু চাপ দিয়েছো দিলে ও আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেছে কিন্তু স্প্রিং এর যে মাথাটা ওই মাথাটা কিন্তু একই রকম থাকে তাই না দুই পাশের যে ওর রেঞ্জটা সেই রেঞ্জটা সেমই থাকে তো এক্ষেত্রে আমি তাহলে কি কি পেলাম সাইন টু এক্স এর টু এক্স একটা পিরিয়ডিক ফাংশন যার পিরিয়ড পাই হচ্ছে আর আরেকটা জিনিস আমি এই গ্রাফ থেকে পাবো সেটা হলো রেঞ্জ অফ সাইন টু এক্স কত হবে বলো রেঞ্জ অফ সাইন টু এক্স বলো কত হবে একদম ক্লোজ মাইনাস ওয়ান কমা প্লাস ওয়ান ওকে ক্লোজ মাইনাস ওয়ান কমা প্লাস ওয়ান হবে রেঞ্জ দেন এই কোশ্চেনে আর কোনো কিছু নেই বলার মতো চেঞ্জ করি ওকে সবাই করে ফেলে চমক একবার পাঠিয়ে দাও তো ফটো তুলে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি আচ্ছা আমরা তাদের পরের কোশ্চেনে যাই এর পরের কোশ্চেন হবে তাড়াতাড়ি করবো যখনই ওয়াইজ টু সাইন টু এক্স হবে তোমাকে ফার্স্টে দেখতে হবে এর যে পিরিয়ডটা সেটা কত হচ্ছে তার সাথে সাথে তোমায় আর কি দেখতে হবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু কি হচ্ছে দেখো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা হচ্ছে অফ সাইন এক্স সাইন এক্স এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় প্লাস ওয়ান মিনিমাম অফ সাইন এক্স এটা কত হয় মাইনাস ওয়ান তাই না সাইন এক্স ম্যাক্সিমাম প্লাস ওয়ান হতে পারে মিনিমাম মাইনাস ওয়ান হতে পারে এক্স এর জায়গাতে আমি তোমাকে কি বলেছি এক্স এর জায়গাতে যদি চেঞ্জ হয় কিছু তাহলে কিন্তু এই ম্যাক্সিমাম মিনিমামটা চেঞ্জ হয় না সাইন এক্স এর জায়গাতে যদি সাইন টু এক্সও করি তাহলে তোমার ম্যাক্সিমাম অফ সাইন টু এক্স আগেইন তোমার হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান মিনিমাম অফ সাইন টু এক্স হয়ে যাবে তোমার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে ভেতরেটাতে চেঞ্জ হয় না ভেতরে যদি অ্যাঙ্গেলে কোনো এক্স এর জায়গাতে টু এক্স হয়ে যায় তাহলে চেঞ্জ কিছু হয় চেঞ্জ হয়ে যায় ও কম্প্রেসড হয়ে যায় ওর ফ্রিকুয়েন্সিতে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এবার যখন আমি তিন দিয়ে গুণ করছি তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু ম্যাক্সিমাম অফ থ্রি সাইন টু এক্স অর্থাৎ আমি টোটাল ফাংশনটাকে বাইরে থেকে তিন মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে সেক্ষেত্রে প্লাস থ্রি হয়ে যাবে আবার মিনিমাম অফ থ্রি সাইন টু এক্স এটা কত হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি এটা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে ডান ক্লিয়ার ওকে কারোর প্রবলেম থাকলে আমাকে বলবে তাহলে আমাকে যখন ওয়াইজ ইকাল টু থ্রি সাইন টু এক্স বার করতে হবে ফার্স্টে আমি যে যে গ্রাফটা করব সেটা হলো ওয়াইজ ইকাল টু সাইন এক্স ওয়াইজ ইকাল টু সাইন এক্স এর গ্রাফ করা মানে কি এই যে ওয়াই ইজ ইকাল টু সাইন এক্স মানে আচ্ছা এক মিনিট জিরো ফাইভ বাই টু 
pi 3 pi by 2 2 pi 5 pi by 2 3 pi uh, 7 pi by 2 7 pi by 2 4 pi then it was a y is equal to sin x a graph but if honey yummy second to draw corvo y is equal to sin 2x cell graph the one here be a to kuja gata who actor deeply one of it our day to kuja gata our one of भालो कोड़े ड्रॉ कोड़ पे तुमरा खाता है, सुंदर कोड़े ड्रॉ कोड़े और छोबियो पाठा। ठीक है चे डन डन नेटम हाँ मैम तो हमने आगे ही कोड़ा ची तो हमने जैसे मैं टाइम दी थी जाते तो हमने पिक्चर टा क्रियल दी ड्रॉ करते पड़ो अच्छा एक पौड़े हमारे जितना कोट्टा हो बे शिटा हो जो थ्री टा इंक्लूड कोट्टा हो बे इट थ्री टा इंक्लूड की बात कर रहे हो इटा कौन सी चीज़ है इटा चीज़ है प्लस वन और इटा चीज़ है माइनस वन और एक ग्राफ टा ये रखूँ चीज़ हो थ्री टा इंक्लूड कौन है वाने मैं रेट पे इंडिया कोर्टी ए प्लस वन टा एक्चुअली प्लस थ्री पोर्ट जोन तो जावे आगे एक बुलो सब डिलीट कर दीजिए स्पेस को म देखो, ए प्लस वन टा आम के तो अपन प्लस थ्री पोर्ट जोन तो नहीं था बे सपोज दिस इज प्लस थ्री जो दियो प्लस टू लग जे सपोज दिस इज प्लस थ्री तो हमने खाता है प्लस थ्री एर मतो ने बे ए तो जो माइनस थ्री तो शेखत्र ग्राफ था देखो क्यों अबे जो अपन वाई इज इक्वल टू थ्री साइन टू एक्स कोर वो तो अपन ए दुटो फ्रीक्वेंसी सेम थाक बे और तब एर मुद्दे एक ता बाबल ने बे आवर एर मुद्दे एक ता बाबल ने बे ताई ना किंतु ए तीन दिया मल्टीप्लाई होते हैं माने ए जे एर पिक टा शे पिक गुलो अनेक बड़ो हो जाबे तो पिक गुला क्या मुन्ह अबे ए जे एक ता होलो ठीक है जे ए टा हो जाए y से कोटो three sine two x है ग्राफ जोकुन बार बार ये ग्राफ बुझो कोडवे तो खुन अरे प्रथम आस फर्स्ट आस सेकेंड ग्राफ टा कोडा दौड़ कर रहे ना तो खुन ऑटोमेटिक तुम्ही थर्ड ग्राफ टा कोटे पार बे तो ये खाने चेंज की हो जो ये खाने चेंज किसी और नी sine two x से छाते ज़्यादा चीज़ शेटा याच पाई इखाने आजे हाँ तीन थ्री पाई बाई फोर तीन इखाने आजे फाइव पाई बाई फोर इखाने आजे सेवेन पाई बाई फोर ठीक आजे एगुलो चेंज हुआ नहीं चेंज को था यो जे प्लस वन है जाएगा ते आर माइनस वन माइनस वन ने जाएगा तो प्लस वन टा प्लस थ्री होएगा तो माइनस वन टा माइनस थ्री होएगा तो डन तार मंदे जो कुना मी इखाने एक टा किचु मल्टीप्लाई कोर्ची कोनो कांस्टेंट तो कौन पूरो ग्राफिक्स रेंज टा शेटा मल्टीप्लाई होच्छ फ्रीक्वेंसी टा चेंज होच्छ ना 
ওর রেঞ্জটা ওকে জন্য টেনে এরকম একটা এরকম একটা স্প্রিং ছিল স্প্রিংটাকে কিন্তু আর এই দিকে এই দিকে টানা হচ্ছে না অথবা এইদিকে এদিকে ঠেলা হচ্ছে না এটা টানা অথবা ঠেলা হলে কিসে চেঞ্জ হয় ফ্রিকুয়েন্সিতে চেঞ্জ হয় এবার স্প্রিং এর ব্যাপার নেই এবার এরকম একটা জিনিসটাকে এই দিকে টেনে ধরা হচ্ছে অথবা আর সাথে এই দিকে টেনে ধরা হচ্ছে অথবা উল্টোটাও হতে পারে এখানে তিনে জায়গাতে একের তিন থাকতে পারতো তখন এই প্লাস ওয়ানটা ওয়ান থার্ড আর মাইনাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ান থার্ড হয়ে যেত সেক্ষেত্রে কমপ্রেস করা হচ্ছে এই দিক থেকে ঠিক আছে তাহলে দুটো দিক থেকে কমপ্রেস করা যায় টানা যায় ঠেলা যায় দুটো দিক থেকে একটা তোমার সেক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে রেঞ্জটা চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সির কোনো চেঞ্জ হবে না আশা করি এটুকু পুরো ক্লিয়ার ওকে ডান একটা করে ফটো পাঠিয়ে দাও যেটুকু গ্রাফ তোমরা ড্র করেছো আমি একবার দেখে নিই ঠিক আছে কিনা তাড়াতাড়ি একটা ফটো পাঠিয়ে দাও পাঠাচ্ছো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি এই আমি পাইনি কেন আচ্ছা আচ্ছা একদম ঠিক আছে দেখো আমি কিন্তু তিনটে স্টেপে গ্রাফটা ড্র করলাম যাতে তোমাদের ইজি হয় কিন্তু এরপরে কিন্তু এইভাবে আমরা গ্রাফ ড্র করব না খুব তাড়াতাড়ি করে করব কিভাবে করব ধরো সাপোজ এই গ্রাফটা তোমার কোথাও দরকার হলো ওয়াই এস টু থ্রি সাইন টু এক্স সেক্ষেত্রে কিভাবে করব সেটা ফার্স্টে যেটা করব গ্রাফে আমি এক জায়গাতে দেখে নেব আহ ওয়াই এস ইকাল টু থ্রি সাইন টু এক্স তো আমি রাফে দেখে নেবো ওয়াই এস ইকাল টু সাইন এক্স কেমন হয় এই যে হয়ে গেল ওয়াই এস ইকাল টু সাইন এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে কত আসবে পাই বাই টু আসবে দেন পাই আসবে এইভাবে এবার তারপরে আমি তাড়াতাড়ি দেখে নেবো কিভাবে হবে এর মধ্যে এটা এইভাবে হয়ে যাবে তাই না এইভাবে হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে পাই বাই টু যেখানে ছিল ওখানে পাই বাই ফোর হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে পাই বাই টু এখানে হয়ে যাবে থ্রি পাই বাই ফোর এখানে হয়ে যাবে আহ পাই এইভাবে চলতে থাকবে এইটুকু আমি রাফের মধ্যে কয়েক সেকেন্ড এর মধ্যে করে নেবো রাফে দেন আমি একেবারে করব ওয়াই এস ইকাল টু সাইন থ্রি এক্স এটা নর্মাল গ্রাফ ড্র করবো তখন আর লম্বা চওড়া কোনো কিছু আমার কোনো রেস্ট্রিকশন নেই কারণ আমি এগুলো রাফে তৈরি করে নিয়েছি কোনো রেস্ট্রিকশন নেই দেন আমি একটা যে কোনো একটা নর্মাল সাইন এর গ্রাফ ড্র করলাম করে এবার এখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এখানে বসাবো ফ্রিকুয়েন্সি তো সেম তাহলে এখানে পাই বাই ফোর আছে মানে এখানে পাই বাই ফোর হবে এখানে ও যাবে পাই বাই টু দেন এখানে হবে থ্রি পাই বাই ফোর এখানে হবে এতটাই স্পিডে এই কোশ্চেন গুলো সলভ করতে হবে আর একটা টাইপস আছে সেটা হলো ওয়াই ইজ ইকাল টু এবার একটু শিফট করার ব্যাপার ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি সাইন 2x তো আমরা করেছি 2x এক্স মাইনাস এই গ্রাফ গুলো কিভাবে ড্র করব তো দেখো এটাকে এটাকে বলে শিফটিং এই গ্রাফটা ড্র করতে গেলে সেই তোমাকে ফার্স্ট কাজ কি করতে হবে ওয়াইজ টু সাইন এক্স ব্রেন এর মধ্যে যেটা করতে হবে রাফে দেন তোমাকে করতে হবে ওয়াইজ টু সাইন টু এক্স দেন তোমাকে করতে হবে ওয়াইজ টু থ্রি সাইন টু এক্স এই পর্যন্ত যখন তুমি করে ফেললে তারপরে তুমি এই শিফটিং এর কাজটা করতে পারো এই যে শিফটিং এর কাজটা এটার মেন ব্যাপারটা কি টু এক্স মাইনাস ওয়ানটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি দেখো ওয়াই মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সাইন 
এক্সটাকে ফ্রি করতে হবে এক্স এর সাথে কোনো কিছু মাল্টিপ্লাই থাকবে না তাহলে টু কমন নিতে হবে নিশ্চয়ই টু এক্স মাইনাস হাফ এবার শিফট কিভাবে হয় ধরো তোমার কোন একটা জিনিস আছে এবার যখনই তুমি ওয়াই মাইনাস বিটা ইস ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স মাইনাস এলফা করবে তখন এই যে অরিজিনটা এখানে অরিজিন ছিল জিরো জিরোতে এখানে অরিজিনটা কোথায় চলে যাবে অরিজিনটা চলে যাবে এক্স মাইনাস এলফা তো তো এলফা আর ওয়াই মাইনাস বিটা তো বিটাতে চলে যাবে শিফট কিভাবে হলো নর্মাল ফাংশনে যেখানে জিরো জিরোতে অরিজিন থাকলো ঠিক সেম গ্রাফটা এই গ্রাফটা তোমাকে তুলে এখান থেকে তুলে এর অরিজিনটা যেটা জিরো জিরোতে যে পয়েন্টটা আছে সেটা কোথায় চলে আসবে সেটা চলে আসবে অ্যালফা বিটাতে বুঝতে পেরেছ এটা বুঝতে পেরেছ বলো বুঝতে পারছো দেখো এবার আমি তোমাকে দিলাম তো আমি এখানে এক তো করতে পারি ওয়াই ইস ইকাল টু এক্স মাইনাস অ্যাকচুয়ালি জিরো ওয়াই মাইনাস জিরো ইস ইকাল টু এক্স মাইনাস অফ মাইনাস টু তো কোথায় শিফট হয়ে যাচ্ছে এটা এটা হয়ে যাচ্ছে অ্যালফা মানে মাইনাস টু কমা জিরোতে শিফট হয়ে যাচ্ছে এই জিরোটা তুলে তোমাকে শুধুমাত্র মাইনাস টু কমা জিরোতে নিয়ে যেতে হবে মাইনাস টু কমা জিরো কোথায় আছে এইখানে আছে তোমার মাইনাস টু কমা জিরো এটা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস টু তাহলে এটা যদি শুধুমাত্র এই পয়েন্টটাকে ধরে এইভাবে নিয়ে চলে আসি তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে বলো তো গ্রাফটা হয়ে যাবে এরকম তাই না তো শিফটিং এর হিসাব মতো এই গ্রাফটা এরকম হওয়া উচিত এবার আমি জানি এই গ্রাফটাকে আমি কিভাবে ড্র করতে জানি এইভাবে এইটা ম্যাচ করে দেখো এর সাথে ম্যাচ হচ্ছে কিনা জিরো টু জিরো টু বিন্দু দিয়ে যাবে এটা যদি ওয়ান হয় এটা যদি মাইনাস ওয়ান হয় এটা যদি মাইনাস টু হয় তাহলে নিশ্চয় এখানে ওয়ান আছে এখানে টু আছে আর এই পয়েন্টটা তাহলে কত হচ্ছে এই পয়েন্টটা হয়ে যাচ্ছে জিরো কমা টু হ্যাঁ জিরো কমা টু পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে এই গ্রাফটা আর একটা পয়েন্ট কি আছে মাইনাস টু কমা জিরো এইটাই তো মাইনাস টু কমা জিরো এই পয়েন্টটা দিয়েও যাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই এই যে জিনিসটা এটা প্লট করলে এরকমই পেতাম আর এই শিফটিং এর মাধ্যমেও প্লট করে আমি এরকমই পেয়েছি তাহলে শিফটিং এর এই প্রসেসটা নিশ্চয়ই ঠিক আছে বুঝতে পারছো ঠিক আছে ঋতবান কিংসুক কিংসুক না জ্যোতিষ কোথায় না আচ্ছা ঠিক সেরকম করেই আমাকে এটা আমি দিলাম একদম সিম্পল একটা এক্সাম্পেল এরকম এক্সাম্পেল প্রচুর আছে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে এরকম এক্সাম্পেল আছে যে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স এ স্কোয়ার আছে ঠিক আছে সেটা কখনো কখনো যখন ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকাল টু এক্স এ স্কোয়ার হয়ে যায় তখন এই গ্রাফটা ড্র করে সেটাকে শিফট করে নিতে হয় অথবা কখনো কখনো কি হবে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার সেটাও এই গ্রাফটা ড্র করে তাকে শিফট করতে হবে এক্ষেত্রে কতই শিফট করতে হবে এক্ষেত্রে শিফট করতে হবে জিরো কমা টু তে এক্ষেত্রে কত শিফট করতে হবে এক্ষেত্রে শিফট করতে হবে টু কমা সিরো তে এইভাবে শিফটিং গুলো চলতে থাকে ঠিক আছে অ্যালফাবিটাটা ভালোভাবে দেখতে হবে যে অ্যালফাবিটাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাহলে বলো এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি কিসে শিফট হচ্ছে এইখান থেকে এইটা আমার মেন গ্রাফ এক্ষেত্রে এই মেন গ্রাফটা শিফট হচ্ছে শিফট হচ্ছে তোমার অ্যালফা অ্যালফা মানে হাফ আর এখানে আছে জিরো জিরোতে বুঝতে পেরেছ 
এবার আমি ফার্স্টে এই গ্রাফটা ড্র করে নেব আগে দুটো গ্রাফ আর ড্র করছি না ফার্স্টে আমি ড্র করে নেব ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সাইন টু এক্স হলে সেই গ্রাফটা কেমন हाफ कम जीरो प्लस थ्री माइनस थ्री কিন্তু সেটা এইটা এইটা হলো প্লাস থ্রি আমার হাফ দরকার এই জায়গাতে পাই বাই ফোর এর ভ্যালু কত পাই বাই ফোর যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তাহলে ঠিক এইখান থেকে এই এই পয়েন্টটা আমার এখানে শিফট হয়ে গেছে বাদ বাকিটুকু আমাকে জাস্ট নকল করতে হবে মানে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স কিন্তু সেম থাকবে এই চলে আসলো আবার এখানেও এই পয়েন্টটা এতটা সরে আসবে এটা এইটুকু যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্সটা এখানেও মেনটেনড হবে এই যে এখানেও মেনটেন করতে হবে বুঝতে পেরেছো ব্ল্যাকটা হলো ওয়াই ইস ইকুয়াল টু থ্রি সাইন টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর রেডটা কি হচ্ছে রেটটা হচ্ছে ওয়াই ইস ইকুয়াল টু থ্রি সাইন টু এক্স বুঝতে পেরেছো সবাই আমি তাহলে একটা তোমাদেরকে করতে দিতে পারি
যেরকম করে সাইন এক্স হয়েছে ঠিক সেম প্রসেসে কস এক্স এর চিন্তা ভাবনা গুলো করতে হবে মানে লজিক গুলো তো জেনে গেছে অলরেডি যে টু এক্স এক্স এর জায়গাতে টু এক্স অথবা এক্স এর জায়গাতে যদি থ্রি এক্স হয় তাহলে কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা জেনে গেছে তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমাকে সাইন এক্স এর জায়গাতে কস এক্স এর গ্রাফটা ড্র করে তার উপরে লজিক গুলো প্রয়োগ করতে হবে তো সাপোজ আমি তোমাকে দিলাম ড্র করবে এখন সবাই স্কেচ y is equal to cos 2x minus y by 4. ठीक है चल। ये टा कॉर्डो। आशा करूँ ये बुझता बच्चों फर्स्ट टाइम आपके y is equal to cos x ड्रॉ करता होगे। देन नंबर टू होते हैं y is equal to cos 2x ड्रॉ करता होगे। देन नंबर थ्री तेरे शिफ्ट करता होगे। ड्रॉ करो। দেবার্ঘ কোথায় গেল আচ্ছা তোমরা কি পার্থ জ্যোতিষ্ক অশ্মি ঋতবান কারোর অসুবিধা হচ্ছে না না ওকে
কে পাঠিয়েছ ঋতবান ঋতবান পাঠিয়েছে আর সবাই পাঠাও ग्राफ तो अनेक आगे ग्राफ गो ना देखते तुम हटात कर ग्राफ गो बुजते तो स्टेप बेप प्रथम देखो माइनस वन देंगे पाए ग्राफिक फ्री करते फ्री कर टू कमन निलम एक्स माइनस फाइव बट हो शिफ्ट करो शिफ्ट दरिजिन अरिजिन एट हो जाए पाइट कमा जिरो ते तो पाइट कमा जिरो ते जो अरिजिन शिफ्ट कर फेलो तुम्हारे से प्लस वन माइनस वन टाइम सेम ही था फोर जो शिफ्ट कर दीची तक कत आज पाईट आई बोर आज पॉइंट शिफ्ट करते हैं पाई बटे एट जो पाई बोर है पाई बट निश्चय अर्धेक पाईट शिफ्ट हो जाए ग्राफ्ट 
কারণ এইটা তো এখানে চলে এসছে দেখো অরিজিনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে তুমি এক্স এর ভ্যালু জিরো বসাও এই জায়গাটাতে এক্স এর ভ্যালু তো জিরো আমাকে ভ্যালু বার করতে হবে তাহলে এই জায়গাতে আমি যদি ভ্যালু বার করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো কি হচ্ছে তো এখানে তুমি ভ্যালু বসাও কিছু কম দেখো এই ভ্যালুটা হলো ওয়ান বাই রুট ওভার টু আর এইটা হলো ওয়ান কারণ যখন তুমি ওটা কার গ্রাফ রেটটা কার গ্রাফ রেটটা হলো ওয়াইজ টু কস টু এক্স এর গ্রাফ এক্ষেত্রে যদি এক্স এর ভ্যালু তুমি জিরো বসাও তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু কত পাবে তুমি কস জিরো ওয়ান পেয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই পুরোটা হয়ে যাবে ওয়ান এবার বুঝতে পেরেছ গ্রাফটা ঠিক আছে ঋতবান এখনো ডাউট থাকলে বলো আচ্ছা क्योंकुलेशन भूल हो जाए समस्त पॉइंट गो डान दिखे शिफ्ट होना
ঠিক আছে এবার এটা হয়ে যাবে তোমার পাই বাই ফোর এটা হয়ে যাবে টু পাই বাই ফোর মানে পাই বাই টু এটা হবে থ্রি পাই বাই ফোর ফোর পাই বাই ফোর মানে পাই এর পরে আর দরকার নেই আচ্ছা এই অরিজিনটা পাই বাই এইটে শিফট হবে এটা জিরোতে ছিল এটা পাই বাই এইটে এইখানে শিফট হবে এই পয়েন্টটা এখানে শিফট হবে অর্থাৎ এই পয়েন্টটা এখানে শিফট হবে তো সেক্ষেত্রে গ্রাফটা স্টার্ট হবে এইখান থেকে মানে আমরা এটা বাদিকে এই গ্রাফটা এদিকে শিফট করেছিলাম এই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি এই দিকে শিফট হবে ঠিক আছে এরকম হবে এটা আমরা আগের বার করেছিলাম এইভাবে কিন্তু ওরকম করে হবে না আর ওয়ান বাই রুট ওভার এই ভ্যালুটা কিভাবে আসছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু এই ভ্যালুটা এইখান থেকে তোমাকে তো আবার এইদিকে ফেরত আসতে হবে তো এই যে যেখানে মিট করলো এইটাই হলো ওয়ান বাই রুট ওভার টু ঠিক আছে এই ক্যালকুলেশনটা আমি করেছিলাম বলে আমি এটা উল্টে ফেলেছিলাম কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান বাই রুট ওভার টুটা কিন্তু সেমই আছে আর এই টোটালটা যখন জিরোতে তুমি ওয়াই ইকাল টু কস টু এক্স করছো তখন কিন্তু ওয়ান আসছে এই ভ্যালুটা এট জিরোতে ওয়ান আসছে আর এই যে গ্রাফটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে সেই ভ্যালুটা কত আসছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু আসছে ডান ক্লিয়ার আছে এবার আর কোনো ডাউট নেই কারোর ওকে চেঞ্জ করি তাহলে এর পরের টাইপটা আসবে যদি ওয়াই ইকাল টু সাইন স্কোয়ার এক্স থাকে তাহলে কিভাবে করব ওয়াইস ইকাল টু সাইন স্কোয়ার এক্স দেওয়া আছে এবার দেখো সাইন স্কোয়ার এক্স কোন একটা গ্রাফের এভাবে স্কোয়ার আমি বার করব না কিভাবে করব আমি হাফ করে নিয়ে টু সাইন স্কোয়ার এক্স করলাম আচ্ছা হাফ অফ টু সাইন স্কোয়ার এক্স কে ফর্মুলা কি বলো টু সাইন স্কোয়ার এক্স এর ফর্মুলা কি কি হলো বলো টু সাইন স্কোয়ার এক্স এর ফর্মুলা ফর্মুলা করনি কেউ দেখেই বলো যদি না করে থাকো দেখে বলো মনে পড়ছে ঠিক আছে এবার আচ্ছা তাহলে এটাকে এবার কি করতে পারি টু ওয়াই ইস ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইস ইকাল টু মাইনাস কস টু এক্স হয়ে যাচ্ছে টুটা কমন নিয়ে ওদিকে পাঠাতে হবে টুটা কমন নিলাম ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইস ইকুয়াল টু হয়ে যাবে মাইনাস কস টু এক্স দেখো এভাবে না করেও হবে একটু জটিল হয়ে যাবে এভাবে করব না ঠিক আছে এভাবে পরে করছি এভাবে না করলে আমি যদি এভাবে করি আচ্ছা মানে কি সাইন এর যে ভ্যালু গুলো আছে 
সাইনিক্স এর ভ্যালু কত থেকে কত এর মধ্যে আছে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান এর মধ্যে আছে তাই না প্লাস ওয়ান রেস এন ইকুয়াল টু সাইনিক্স রেস এন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তো দেখো গ্রাফটা কেমন হয় এই যে তো গ্রাফটা এদিকে প্লাস ওয়ান আছে এদিকে মাইনাস ওয়ান আছে এবার যখনই তোমাকে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স দেওয়া হবে তখন এই জিরোটার নিশ্চয়ই জিরো পয়েন্টে এইগুলো তো হলো তোমার ফাংশনাল ভ্যালু তাই না এইটা হলো এর এই পয়েন্টের ফাংশনাল ভ্যালু কোনটা এইটা এই পয়েন্টের ফাংশনাল ভ্যালু এটা তাই না তো এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটাকে যদি তুমি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাইন্স স্কোয়ার এক্স এ গ্রাফ কনভার্ট করো জিরোটা কততে কনভার্ট হবে সাইন এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে সাইন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু জিরোই হচ্ছে ঠিক আছে তো এই জিরোটা জিরোতেই থাকবে আচ্ছা সাইন এক্স এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় তাহলে সাইন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু ওয়ানই হবে তাহলে এই এইটা এইখানে ওয়ানই আসবে ওকে কিন্তু সাইন এক্স এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলেও সাইন স্কোয়ার এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে যদি আমি একটা ছক তৈরি করি যখন সাইন এক্স এর ভ্যালু জিরো হচ্ছে সাইন স্কোয়ার এর এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো মানে জিরো জিরো হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু যখন ফাইভ বাই টু হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি হলে ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এক্স এর ভ্যালু ওয়ান এইটি ডিগ্রি হলে ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এই যে রিপেলটা মাইনাস এর দিকে যাচ্ছে এটা উপরের দিকেই যাবে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিতে কিছু চেঞ্জ হচ্ছে কি ফ্রিকুয়েন্সিতে একটা চেঞ্জ হওয়া উচিত এর মাঝখানে একটু চেঞ্জ হবে সেটা কিভাবে হবে
এটাকে আমি এভাবে ভাবতে পারি একটু বড় করে দেখায় এটা হলো প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো এটা নাইনটি ডিগ্রি নিশ্চয়ই এটা নাইনটি ডিগ্রি এটা ওয়ান এইটি ডিগ্রি এটা ওয়াইজ করে টু সাইন এক্স এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে টু সেভেন্টি ডিগ্রি এটা হয়ে যাবে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটা হলো ওয়াইজ ইকোয়াল টু সাইন এক্স এবার যখন আমি ওয়াইজ ইকোয়াল টু সাইন স্কোয়ার এক্স করছি তখন আমি অলরেডি টেবিলে দেখে নিয়েছি কত হচ্ছে জিরোর ক্ষেত্রে জিরোর ক্ষেত্রে জিরোই হচ্ছে কিন্তু নাইনটির ক্ষেত্রে ও ওয়ান দিচ্ছে আবার ওয়ান এইটির ক্ষেত্রে ও ওয়ান দিচ্ছে অর্থাৎ ওয়ান এইটিতেও ও এই জায়গাতেই টাচ করবে এখানে টাচ করবে আবার এখানেই টাচ করবে আবার টু সেভেন্টিতেও এখানে টাচ করবে থ্রি সিক্সটিতে এখানে টাচ করবে তাহলে ওয়ান কত কততে দিচ্ছে নাইনটি ওয়ান এইটি টু সেভেন্টি থ্রি সিক্সটি আবার এখানেও দেবে আবার এর মাঝখানে যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা সেখানেও ও দেবে ঠিক আছে এভাবে যাবে প্রত্যেকটা এরকম পয়েন্টে যেটা নাইনটির মাল্টি মাল্টিপল সেই প্রতিটা পয়েন্টেও ওয়ান দিচ্ছে ঠিক আছে মাইনাস ওয়ানে তো কোনো মানে কোনো কথাই আসবে না যেহেতু সাইন্স স্কোয়ার এক্স সমস্তটা একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি সেহেতু মাইনাস ওয়ান কোনোভাবেই আসবে না ফার্স্ট সেকেন্ডলি ও জিরো কোথায় কোথায় দিচ্ছে জিরো দিচ্ছে জিরোতে এক এই জিরোতে দিয়েছে দ্বিতীয়ত আর কোথায় দেবে ও জিরো যেখানে যেখানে সাইন এক্স জিরো আসছে অর্থাৎ এন পাই ছোট্ট উপায় কি জিরো দেবে মানে মানে মাইনাস ওয়ানটা অনলি প্লাস ওয়ান হয়ে যাচ্ছে আবার এখানেও প্লাস ওয়ান হবে কিন্তু এই জায়গাগুলোতে জিরো আসবে এই যেখানে যেখানে সাইন এক্স এর জিরো এসছে সেখানে সেখানে ও জিরোই দিতে পারতো কারণ সাইন এক্স এর স্কোয়ার তো তো এই জায়গাগুলোতে ও জিরো দেবে স্টিল গ্রাফটা কিভাবে হবে তাহলে গ্রাফটা এরকম করে যদি আবার উপরে তুলে দিই তাদের এখানে একটা ডিসকন্টিনিউটি জায়গা চলে আসছে সেক্ষেত্রে গন্ডগোল হয়ে যাবে কারণ এটা ডিসকন্টিনিউস তো নয় জিরো আবার এখানে জিরোই দেবে ও
এটা যদি আমরা করি তাহলে কেমন আসবে এটা এখান থেকে জিরো থেকে ওয়ানে যখন যাবে সাইন এক্স তখন তো আলাদা গ্রাফ এভাবে হতে পারবে না না গ্রাফ এরকম হয় না সাইন এক্স এ তাই না গ্রাফ তো এরকমই হয় তো সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে আমি সেটাই বলছিলাম যে এক্ষেত্রে ডিসকন্টিনিউটি চলে আসে কারণ এখান থেকে এরকম আসবে তারপরে এই যেটা আছে এটাই আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তা তো নয় আবার এটাকে আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে আবার তারপরে এরকম হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার শুধু মাইনাস পোর্শনটা এই মাইনাস পোর্শনটার একটা মিরর ইমেজ নিয়ে নিচ্ছে এই মাইনাস পোর্শনটার আবার একটা মিরর ইমেজ নিয়ে নিচ্ছে তুমি যেটা করেছো অ্যাকচুয়ালি সেটা এটাই আলাদা হবে না এই দুটো গ্রাফ আলাদা তো আমি দেখাতে পারবো না একটা এরকম দেখিয়েছি আর একটা এরকম তো হতে পারবে না কিন্তু এক্ষেত্রে যখনই আমি এই এই গ্রাফটা এরকম আসলো তারপরে আবার এরকম শার্প চলে যাবে কিন্তু এখানে আর কোনো কার্ভ হতে পারবে না সেক্ষেত্রে তো কন্টিনিউটিটা থাকছে না একটা শার্প একটা এন্ড চলে আসছে তাই না ওয়াই ইকাল টু ওয়াই মাইনাস হাফ ওয়াই মাইনাস হাফ যখন আসছে তার মানে এটা হাফে শিফট করে যাবে হাফে শিফট করে যাবে শিফট করে এই প্রসেসটা দেখে নিই আমরা माइनस টুটা কমন নিলাম ওয়াই মাইনাস হাফ ইস ইকাল টু মাইনাস হাফ কস এক্স আচ্ছা তো যে ওয়াই মাইনাস হাফ ইস ইকাল টু এইট টুটা এইটিকে চলে গেছে বলে তো এটুকু এইটুকু এভাবেই করি এভাবে তো কোনো লজিক পাচ্ছি না আচ্ছা এক্ষেত্রে কত হবে এক্ষেত্রে তোমায় করতে হবে এটার বেসিক যে জিনিসটা সেটা হলো ওয়াইস ইকাল টু কস এক্স আচ্ছা সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান এটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এবার তারপরে আমাকে করতে হবে ওয়াইস ইকাল টু হাফ কস এক্স ওয়াই ইস ইকাল টু সেকেন্ড আমি করবো হাফ কস এক্স সেক্ষেত্রে কি হবে এইটা যেটা ওয়ান ছিল প্লাস ওয়ান ছিল এটা হাফ হয়ে যাবে নিশ্চয় কারণ থ্রি যখন ছিল তখন মনে আছে যখন থ্রি সাইন এক্স আমরা করেছি তখন প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ানটা কোথায় চলে গেছে প্লাস থ্রি আর মাইনাস থ্রিতে তাহলে হাফ যখন হবে অথবা মাইনাস হাফও একই বারে করে দাও একবারে তো করে দাও তুমি সেক্ষেত্রে মাইনাস এর ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি শুধু চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু ফার্স্টে হাফ করছি প্লাস হাফ যখন করব তখন এইটুকু তো ঘোরাফেরা করবে এইটা প্লাস ওয়ান ছিল তো এটা হাফ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছে এটা এটা হয়ে গেল ওয়াইস ইকাল টু হাফ এক্স এবার যখন ওয়াইস ইকাল টু মাইনাস হাফ এক্স করবো তখন এটা উল্টে যাবে 
এবার আমি করছি নাম্বার থ্রিতে ওয়াই ইকাল টু মাইনাস হাফ কস এক্স তখন এই পয়েন্টটা এইখানে চলে আসবে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ এটা হয়ে গেল ওয়াইজ ইকাল টু মাইনাস হাফ এক্স এতদূর পর্যন্ত চলে এসছি হাফ কস এক্স আর কি এতদূর পর্যন্ত চলে এসছি এপারে শিফট করতে হবে নাম্বার ফোর এ করতে হবে শিফট কোথায় করতে হবে এক্স এর সাথে তো কিছু নেই তাহলে এক্স এর শিফটিং জিরো হবে ওয়াই শিফটিং হবে হাফ এইখানে এটাকে আমি রেড দিয়ে করি নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর শিফট হচ্ছে অ্যাট জিরো কমা হাফ আচ্ছা জিরো কমা হাফ মানে এইখানে জিরো কোন দিকে হবে শিফটিংটা ওয়াই এর দিকে হবে তাই না এতক্ষণ কিন্তু এক্স এর দিকে করেছিলাম শিফট এবার হবে ওয়াই এর দিকে শিফট কারণ এক্স এর শিফট জিরো তো এইটুকু কিন্তু হাফ ছিল এইটুকু ছিল হাফ এটুকুও ছিল হাফ পুরো এই যে অংশটা এই অংশটা এই এইটা এখানে শিফট হয়ে যাবে এইখানে আর এইটা যেটা এটা এখানে শিফট হয়ে যাবে তাহলে এটা কোথায় শিফট হবে এটা যদি ওয়ান হয় এটা শিফট হয়ে যাবে এইখানে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কেমন হবে এই যে দেন এই যে এই রেটটা হলো ওয়াইজ ইকাল টু সায়েন্স কোয়ার গ্রাফ এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট হাফ উপরের দিকে শিফট হয়ে গেছে কারণ জিরো কমা হাফ তো জিরো কমা হাফ মানে এই পয়েন্টটা হাফ উপরে উঠে যাবে এই পয়েন্টটা হাফ উপরে প্রতিটা পয়েন্ট হাফ হাফ করে উপরে উঠে যাচ্ছে এই পয়েন্টটা হাফ উপরে উঠে যাচ্ছে এখানে চলে যাচ্ছে এবার দেখো ওয়াইজ ইকাল টু সায়েন্স কোয়ার গ্রাফের প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্লাসের মধ্যে আছে এভাবে করা ইজি ওয়াইজ টু সায়েন্স কোয়ার এক্স এর যে ওই গ্রাফটা করছিলাম ওটা লজিকটা আরেকবার ভাবতে হবে আমাকে আমি ভেবেছিলাম এটা ইজি হচ্ছে কিন্তু ইজি হচ্ছে না এই লজিকটা দিয়েই করবে বুঝতে পেরেছো এবার সবাই বলো তাহলে গ্রাফটা এক কথায় হচ্ছে এভাবে আচ্ছা এভাবে যখন হচ্ছে তখন কোনটা পয়েন্টিং যদি আমি করি তাহলে এটা তো বুঝতে পারছো যে এটা হলো প্লাস ওয়ানেই আছে এই যে প্লাস ওয়ানে প্রথমে যখন ছিল তেমনই এটা জিরো আর প্লাস ওয়ানের মধ্যে থাকবে আর একটা ব্যাপার হলো এই পয়েন্টটা কত ছিল ওয়াইজ ইকাল টু কস এক্স এর ক্ষেত্রে এটা ছিল পাই বাই টু তাহলে পাই বাই টু তেও জিরো দিচ্ছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা আচ্ছা পাই বাই টু তেও কত দিচ্ছে জিরো তো দেবে না ও জিরো তে জিরো দিচ্ছে দেন ও আবার জিরো কত দিয়ে দিচ্ছে এটা পাই বাই টু হচ্ছে এটা হচ্ছে পাই এটা হচ্ছে থ্রি পাই বাই টু এটা হচ্ছে তোমার টু পাই ও একটা জিরো দিচ্ছে পায়ে জিরোতে আর একটা দিচ্ছে টু পায়ে ঠিক আছে আবার ও জিরো দেবে এইখান থেকে টু পায়ের পরে এখানে যাচ্ছে ফাইভ পাই বাই টু তারপরে এখানে যাচ্ছে থ্রি পাই দেন যাচ্ছে ফোর পাই আবার ফোর পায়ে দেবে জিরো जीरो गंडगोल हो যখনই টু এক্স আসবে তখন পুরোপুরি করতে হবে আচ্ছা দেখে না এই ভুলটা করা দরকার ছিল না প্রথমে হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু সায়েন্স স্কোয়ার এক্স দেন হয়ে যাচ্ছে হাফ দিয়ে টু এক্স এরকম যখন তুমি কনভার্ট করছো তখন কি আসছে 
कॉन्वर्टर देखें वाई माइनस हाफ y माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ कॉस टू एक्स माइनस हाफ कॉस टू एक्स देखे ना एखे को गड़बड़ नहीं तो ठीक है तो जो फार्ष्ट देव ग्राफ ड्र कर फार्ष्ट ग्राफ हो वाइज टू कस टू एक्स एर ग्राफ करब एक बारे तो वाइज टू कस टू एक्स एर ग्राफ कि प्लस वन माइनस वन एखान शुरू हो जिरो ये तुम फाइव बै फोर हो माइनस वन प्लस वन चले आस चेपे गल तक कम फ्लाट हो जाए इारे माइनस नीते जो हमें वाई टू माइनस हाफ कस टू एक्स कर डेक्शन चेन्ज हो जा शिफ्ट करते एक ही बेपार शुद्म फ्रिकुएंसि चेन्ज हो जा लास्टे पतााते जटिल हो जाए जीतु अनेक गो ग्राफ ड्र कर शिफ्ट हम जिरो कमा हाफ ए जखनी जिरो कमा हाफ ए शिफ्ट अर्थात ग्राफ टाइपे उठे जाए माइनस हाफ टू हाफ एर ग्राफ टाइम जिरो टू वाने उठे जाए तैना तो माइनस हाफ कत मध्य आज माइनस हाफ टू हाफ एर मध्य आज एट जो हाफ ऊपरे उठे जा चले जाो टू वाने तो दे सेम ग्राफ टा तुम जो ब्लैक कलर दिए करो तो नहीं तो आसल ग्राफ टाइम से कत छो कस ग्राफ टाइम तुम ड्र करो कसर ग्राफ टाइम ठीक है 
এইটা ছিল কস এর গ্রাফ আর ব্ল্যাকটা হলো ওয়াই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাইন স্কয়ার এক্স এর গ্রাফ মানে এই যে শিফট করার পরের গ্রাফটা ব্ল্যাকটা হলো ফাইনাল গ্রাফ এবার কি বুঝতে পেরেছো এবার দেখো সবকিছু ম্যাচ করে যাচ্ছে আগে যে ছকটা আমরা করেছিলাম এই যে ছক কোথায় গেল ছক এই যে ছকটা আমরা করেছিলাম সেই ছকটা এবার ম্যাচ করে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে প্রসেসটা ছিল না যেটা আমরা ছেড়ে দিলাম এই প্রসেসটা এই প্রসেসটা আমি একবার দেখে বলবো এটাও খুব ইজি ইজি হয় কিন্তু আমি কানেক্ট করতে পারছি না এই মুহূর্তে আপাতত এইভাবেই করো অনেকগুলো স্টেপ দিয়ে আচ্ছা এক্সারসাইজ সিক্স পয়েন্ট থ্রি আমি জানি না তোমাদের বইয়ে কততে আছে এক্সারসাইজ সিক্স পয়েন্ট থ্রিটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে পুরোটা এক কাজ করবে একটা একটা করে করবে আর আমাকে পাঠিয়ে দেবে আমার নিজেরও এগুলো করতে হবে ঠিক আছে পেয়ে গেছো তাহলে এক্সারসাইজ সিক্স পয়েন্ট থ্রি তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে একটা একটা করে গ্রাফ করবে আর আমাকে পাঠিয়ে দেবে ওয়াইস কোয়ার্ড সায়েন্স কোয়ার্ডের গ্রাফটা তো অলরেডি হলো এখন এখনো বলো কোনো অসুবিধা কি আছে এখানে অনেক প্রবলেম হয়েছে ফাইনালি গ্রাফটা হয়েছে এটা কি অসুবিধা আছে কারোর ঋতবান অসমি জ্যোতিষক জ্যোতিষক আর একবার জ্যোতিষক না দেবার্ঘ দেবার্ঘ আর একবার দেখে নেবে তুমি পুরো ভিডিওটা তাহলে বুঝতে পারবে যে এই গ্রাফটা কিভাবে আসলো কারণ আমরা এখানে অনেকগুলো স্টেপ জাম্প করেছি আগে সেগুলো হয়ে গেছে অলরেডি তার জন্য একটা একটা করে গ্রাফ করবে আমাকে পাঠিয়ে দেবে আমি সবারটা চেক করব তা না হলে একবারে চেক করলে হবে না প্রবলেম হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে তাহলে রাখি শেষ করি আর কারোর কোনো ডাউট আছে যদি কারোর ডাউট থাকে তাহলে সে থাকো অন্য সবাই লিফ করে যাও ঠিক আছে 